আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আজ আমি আপনাদের জন্য মজাদার একটি সবজি রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম আর এই সবজিটা খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা রেস্টুরেন্টে সকালবেলা একটা সবজি করা হয়ে থাকে এই টাইপের এবং সেটা পরোটা কিংবা রুটির সাথে খেতে অসম্ভব রকমের মজা লাগে যারা রেস্টুরেন্টে খেয়েছেন তারা অবশ্যই এটা স্বাদ জানেন কী রকমের আর সেই খাবারটাই আমি আপনাদের আজ তৈরি করে দেখাবো তো চলুন মূল প্রসেসে চলে যাই আমি এখানে বেশ কয়েক ধরনের সবজি নিয়েছি এখানে নিয়েছি জুকিনি এটার পরিবর্তে আপনারা লাউ কিংবা মিষ্টি কুমড়াও ইউজ করতে পারেন এখানে নিয়েছি গাজর যেহেতু শীতে গাজরটা খুব ভালো পাওয়া যায় নিয়েছি নতুন আলু এই যে আলুটাও ছেলে নিয়েছে তারপরে নিয়েছি টমেটো টমেটোটাও তো শীতে খুবই খেতে মজা নিয়েছি সিম সিমটাও খেতে অনেক ভালো লাগে আর চড়া চড়া সিম নিয়েছি নিয়েছি কিছু বরবটি তো সব সমপরিমাণেরই নিয়েছি নিয়েছি একটা ফুলকপি তবে আপনারা চাইলে অন্য রকমেরও সবজি ইউজ করতে পারেন আপনাদের বাসায় যেরকমের থাকে বা যদি কয়েকটা কম সবজিও থাকে তাতেও আমার মনে হয় কোনো অসুবিধা নেই আর নিয়েছি কিছু মটরশুটি তবে আমারটা নিয়েছি আমি ফ্রোজেন মটরশুটি আর আপনারা তাজা মটরশুটি যদি ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে মটরশুটিটা সবজির সাথে একত্রে দিয়ে রান্নাটা বসিয়ে দেবেন যেহেতু আমি মটরশুটি ফ্রোজেন এটা অনেক নরম থাকে সেই তো আমি পরে দিয়ে দেব তো একটা পাত্রের ভিতরে সমস্ত সবজিগুলো আগে ঢেলে দিচ্ছি আর ফুলকপিগুলো আমি একটু বড় বড় করে কেটেছি কারণ এখানে ফুলকপিগুলো জলদি সিদ্ধ হয়ে যায় সেই জন্য আর এখানে দিলাম আমি বরবটি সিম জুকিনি তারপরে গাজর ফুলকপি টমেটো সব দিয়ে দিলাম আলু আলুটা অবশ্যই দিতে হবে আলু না দিলে কিন্তু এই সবজিটা খেতে আসলে ভালো লাগে না আর নতুন আলু তো টেস্টি অন্য রকমের তাই না তো যাই হোক সব সবজি দেওয়া শেষ এখন আমি আধা টেবিল চামচ দিলাম রসুন পেস্ট সবজির উপর নির্ভর করবে কতটুকু মশলা আপনি দিবেন আপনি আপনার আন্দাজ মতো দিয়ে নেবেন আর আদার পেস্টও দিয়েছি আধা টেবিল চামচ আর এক চামচ করে হলুদ ধনিয়া জিরা দিয়েছি এক চা চামচ করে এখানে দিলাম বেশ কয়েকটা কাঁচা মরিচ আর ঝালটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন দিলাম কিছুটা পেঁয়াজ তবে এখন বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম অনেক বেশি সেক্ষেত্রে আপনারা পেঁয়াজটা না দিলেও চলবে পেঁয়াজের জন্য রান্নার এমন কোনো পার্থক্য হবে না পেঁয়াজ ছাড়াও রান্নাটা অসম্ভব রকমেরই মজা লাগবে সত্যি কথা বলছি দিলাম পরিমাণ মতো লবণ আর তেল দিয়েছি টেবিল চামচের দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ আর না দিলেও এই সময় চলে তারপরও দিলে একটু ভালো লাগে তো যাই হোক এখন আমি সবজিটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি আর আমি এখানে তেল কম দেওয়ার কারণটা তো আপনারা বুঝে গিয়েছেন এটাকে আমি ঘি দিয়ে বাগার দেব সেই জন্য আমি তেলটা কম দিয়েছি আর ঘি দিয়ে বাগার না দিলে কিন্তু এই খাবারটার টেস্ট পাওয়া যাবে না তবে যারা একদমই ঘি খেতে চান না তারা সরিষার তেল দিয়েও এটা করতে পারেন চাইলে তো যাই হোক আমি মাখানো আমার কমপ্লিট এখন আমি একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি দেড় কাপ পরিমাণের পানি হবে এরকমের সিদ্ধ হতে যতটুকু পানি লাগে সবজিটা এখন আমি এটাকে চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লো করে চুলার ভিতরে দিয়ে বসিয়ে দেব তো মিডিয়াম টু লো করে নিয়েছি আঁচটা আর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব ছয় সাত মিনিটের জন্য তো দশ মিনিট আমি রেখেছি দশ মিনিট পর কভারটা তুলে দিলাম আর আদা সিদ্ধ হয়েছে সবজিগুলো এখন যেটা করব একটু নাড়াচাড়া করব তারপরে এটার ভিতরে মটরশুটিটা আগে দিয়ে দেব যেহেতু আদা সিদ্ধ হয়েছে আর মটরশুটিটা আমার ফ্রোজেন আর এখানে ফ্রোজেন মটরশুটিটা মোটামুটি সিদ্ধটাই সিদ্ধটাই থাকে তো এই যে দিয়ে দিচ্ছি মটরশুটি আর কালারটা খুবই সুন্দর মটরশুটি একদম গ্রিন কালার দেখতেও অনেক সুন্দর লাগছিলো সেই জন্য একটু লেট করেই দিয়েছি কারণ কেননা আগে দিলে কালারটা নষ্ট হয়ে যায় আর দেখতেও ভালো লাগে না তো যাই হোক মটরশুটিটা কীরকমের নরম আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আর আপনারা যারা তাজা মটরশুটি নেবেন তখন তারা আগেই দিয়ে দেবেন এটা নয়তো সিদ্ধ হবে না আমার মটরশুটিগুলো খুবই নরম আমি আর একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে এই যে দেখুন কতটাই নরম এই জন্য আমি অনেক পরে দিয়েছি এটা তো যাই হোক এখন সবজিগুলো আবার একটু ছ সাত মিনিটের মতো রাখবো তো ছয় সাত মিনিট সাত আট মিনিটের মতোই রেখেছি রাখার পরে একটু ডাল ঘুটনি যেটাকে বলে সেই ডাল ঘুটনি দিয়ে একটু চেপে চেপে আধা ভাঙা করে দিচ্ছি কারণ এটা আস তো দেখতেও ভালো লাগবে না খেতেও মজা লাগবে না সেই জন্য সবগুলোই সবজিকে একটু আধা ভাঙা করে দেব দিয়ে আর একটু নাড়াচাড়া করে আবার এটা বেশ কিছুক্ষণ সময় চুলোতে রেখে দেব পানিটা টানা পর্যন্ত দশ মিনিটের মতো রেখে দেব এই সবজিটা বেশি না গললে কিন্তু খেতে ভালো লাগে না 
মানে সিদ্ধটা ভালো না হলে ভালো লাগে না সেজন্য এই সবজিটা একটু সিদ্ধ বেশি করেই খেতে হবে তো আমার সবজি হয়েছে ওটা একদম সুন্দর এখন আমি বাগার দেব সেজন্য আমি এখানে ঘি নিয়েছি দেড় টেবিল স্পুন আপনি চাইলে ঘিটা একটু কমিয়ে দিতে পারেন আমি ঘিটা একটু বেশি দিয়েছি যখন খাবো ভালো করে খাবো আর ঘির ফ্যাটে শরীরের আসলে কোনো ক্ষতি হয় না এখন নতুন গবেষণা এটাও পাওয়া গিয়েছে ঘি শরীরের জন্য ভালো বরং সয়াবিন তেল বা সানফ্লাওয়ার কর্ন অয়েল এগুলো শরীরের জন্য খুবই খারাপ তো আমি এখানে একটা রসুন কুচি দিয়েছি আর দিলাম আমি এখানে পাঁচ ছয়টা শুকনো মরিচ আর মরিচের ঝালটা আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতোই দিয়ে নিয়েন এটা আমি আর কি বলবো আর এখানে পেঁয়াজ দিয়েছি এক মুঠো তবে পেঁয়াজ যারা দিতে চান না বা দাম বেশি ইচ্ছা হয় না তারা পেঁয়াজ না দিলেও চলবে পেঁয়াজে আমি মনে করি না তরকারির টেস্ট এতটা বেশি পরিবর্তন হয় আর তার পরিবর্তে রসুনটা একটু বেশি দেবেন আর এখানে আমি এক চামচ দিলাম পাঁচ ফোড়ন অবশ্যই পাঁচ ফোড়নটা দিতে হবে এটা না দিলে কিন্তু সেই রেস্টুরেন্টের মতো সবজিটা হবে না তাই পাঁচ ফোড়নটা অবশ্যই দেবেন এবং ঘিটা এ দুটো দিলেই টেস্ট আপনারা একদম রেস্টুরেন্টের সেই সবজির মতো হবে সকালবেলা যে সবজিটা আমরা খেয়ে থাকি তার থেকেও মজা হবে আমি মনে করি তো যাই হোক এখন আমি বাগারটা দিয়ে দিচ্ছি তো আমি হাড়ির থেকে উঠিয়ে উঠিয়ে এই ফ্রাই প্যানের ভিতরে করেই বাগারটা দেবো এই কারণেই যে এটা যখন বাগার দেওয়ার সময় একটা স্মেল বের হয় ওটা বেশি ভালো লাগে হাড়ির ভিতরে যদি আমি এটা ঢেলে দিতাম মশলাটা তাহলে ওই টেস্ট পাওয়া যেত না তো আপনারা ওইভাবেই করে করে নেবেন আর আরেকটা কথা বলে নিচ্ছে আগেই আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল আর কমেন্ট করে অবশ্যই আমাকে জানাবেন তবে রুটি কিংবা পরাটার সাথে কিন্তু এটা খেতে বেশি ভালো লাগে ভাতের সাথে অতটা ভালো লাগবে না আমি মনে করি তো রুটি পরোটার সাথেই আপনারা এটা খাবেন বা লুচির সাথে দেখবেন কতটা যে মজা আর শীতের সময় এর তুলনাই হয় না শীতে যত পারবেন বেশি করে সবজি খাবেন কারণ শীতের সময় সবজি খাওয়ার মজাই আলাদা তো আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন মা আসসালামা